看了这么多，不如我们去找吃的吧。来到欧洲，要找最新鲜、最地道的食品，一定要到当地的菜市场看一看。巴士底市场是巴黎大大小小的市场当中规模最大，也是可看性最高的市场。巴黎最大的自由市场呢，叫巴士底，并不是因为它在巴士站的底下，而是因为它的法文名就叫巴士底。在这里，你还可以买到新鲜的海产、火腿腌肉、芝士面包、各类地方特产。还有卖鲜花、厨房用品、二手服装等等路边小摊。但是呢，可不是每天都能买到菜的，因为这里只是在星期四和星期天才开放，所以要买菜一定要算好时间呢、哦。这个水果档因为价钱特别便宜，而且品质特别好，所以法国人大排长龙。法国的薄饼叫 c r i p s 特点是外脆内软，质地蓬松，口感香嫩，是法国人的快餐。这个自由市场除了买菜之外，还有很多其他的东西，还有现场做 pancake 的。今天一大早我们就来到巴士底了，出门还没吃早餐呢。好，我们就在这里把早餐搞定吧。现在我点了一个牛油和加糖的，看看味道好不好。薄饼里可以加各种馅料，甜的饼内馅可以是苹果、香蕉等各种水果，甚至是巧克力、焦糖等口味。咸的更是精彩，大冷天里吃一个夹着火腿、芝士和鸡蛋的 crips， 真是暖到心头。这么多鸡一起烤，光是卖相已经够吸引了。新鲜烤出来的鸡，当然要买一个来试试看啊！哇，还很热的，行了。早餐必不可少，是我的最爱——法国长面包。各种面包摆得那么整齐，还以为是模型样品呢。Two, right? Yes. Okay. Thank you. Have a, have a nice journey, sir. Thank you. <笑>好多战利品啊！在西餐的配菜里，我最喜欢吃橄榄了。可是，在香港要买橄榄可不便宜。所以来到法国，我怎么能空手而回呢？一定要买多一点。Which one is spicy? Yes,、uh, a little garlic and hot pepper. Okay. Yes, hot pepper. Can I try this? You want to taste? It's coming. 嗯，这个比较咸的。各种颜色的橄榄，口感、味道都不同，主要是橄榄腌制的方法和时间不一样。想买到最合自己口味的，最好还是试一下。哇，才九块三，好便宜哦！<笑>在艺术气息浓厚的巴黎，连菜市场都可以看到艺术表演。这个手动音乐盒加上淳朴的歌声，让我们的街市买菜之旅画上完美的句号。